Hello, guys. Good evening. Can you hear me? How are you guys? Hi, chair. Thank you. I'm good. I'm good. Thank you. Ok, vamos a esperar al resto. Como siempre, vamos a esperar unos minutitos más para que se unan. Gracias por su puntualidad. Siempre veo que siempre hay dos que están bien puntuales. Thank you. Hello, teacher. Good evening. Hello, good evening. Welcome. How are you, William? I'm fine, teacher. Thanks. Okay, great. Okay, a las ocho, a las ocho dos, un minutito más. Yo creo que en lo que estamos iniciando se une el resto. Una pregunta, chicos. Eh, ¿Ustedes me pueden ver? Eh, sí. Yes. Thank you. Es que tenía esa duda porque en el, la grabación siempre veo que nada más se ve eh, la presentación, pero yo no me veo, entonces... Quería saber eso. Pero gracias por aclararme, ¿no? Así que sí. Ok, just let me see. Ok. Vamos a empezar. Tal vez en eso se une el resto. Así que nada... Hello guys, espero se encuentren muy bien. Como siempre, gracias por su asistencia y espero que estén listos para la clase de hoy. I hope you're ready for today's class. Como siempre, vamos a iniciar eh, con un warm up. Si se fijan, eh, bueno, en este caso con los que estamos, con los tres que hay nada más, eh, esperaría que participemos en este warm up activity. Eh, This is in order just to move ahead with the class. Para movernos con la clase. Ok, hello guys. Para los que se están uniendo, bienvenidos. Y tenemos acá el warm up que dice. Mention the prepositions of place you remember from the previous class. Menciona las preposiciones del lugar que recuerdes de la clase anterior. Can you guys help me with that? Mm, I remember the preposition below, among, between, okay. um, in, at, um, in front of. In front of. That's a very good of. one. Yeah. Thank you so much, William. Uh, someone else? Alguien más? De hecho, Palabras yo... compuestas. A compound noun. Okay, great. What else? What do you what else you remember? Algo más? Prepositions. Bueno, de lo que vimos así está perfecto. Lo que recuerden. I remember preposition under. Under. From yeah. to. From by, to. By behind. Okay, great. Those prepositions are very, very important for today's class. Esas preposiciones son um, bastante importantes para la clase de hoy porque les dije, bueno, ayer les dije que hoy nos vamos a enfocar en, eh, sobre todo en dar direcciones o pedir direcciones, ¿verdad? Thank you. Someone else? ¿Alguien más? ¿Alguien más que recuerde? ¿Alguna diferencia o something like that? Let me see. Hello, guys. Para los que se acaban de unir, welcome to, for, to today's class. Ok, estamos en un pequeño warm-up. 
y déjeme ver quién más, porque quiere escuchar a los demás. Hay unos que casi no los escucho. Bueno, ahorita hay muy poquitos. Más adelante voy a, voy a pedir su participación. Así que nada, chicos, eh, este es un warm-up, por lo que veo si sí recuerdan muchas eh, palabras, muchas preposiciones que utilizamos al día de ayer. Me alegro mucho, espero que este, este tema esté claro, sé que lo generalizamos mucho, pero eh, vamos a ir enfocándonos poco a poco en las diferentes áreas, ¿verdad? Donde podemos utilizarlo, así que vamos a iniciar. Tenemos la clase de hoy. Es Asking and Giving Directions de la section number three, siempre de You Can Miss It. Así que tenemos Asking and Giving Directions, preguntando y dando eh, direcciones. Esto ya puede ser eh, de cualquier mapa, de la ciudad, de donde vivimos, from anywhere. Ok, tenemos acá los lesson objectives. Can someone help me to read? The English one. ¿Me puede ayudar a alguien a leer? I, ok, go ahead. But by the end of this class, you will learn preposition or place in order to give duration. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a, re in a real life setting. Ok, thank you. Can someone else help me to read with the second one? ¿Alguien más que me puede ayudar con el segundo? By the end of the class, you will learn how to ask for a gift direction. Additionality, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, guys, I can see that lo tenemos el mismo, ¿verdad? <laughs> okay, pero en este caso, thank you so much. Lo que les quería dar a entender es que eh, vamos a aprender a utilizarlo en la vida cotidiana, de manera en la vida real, no así como muy eh, sistemático, sino que lo vamos a, a tomar como en la vida real y eso es lo que dice By the end of this class you will learn prepositions of place in order to give directions. Additionally you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Tenemos el otro que es muy parecido pero no es el mismo porque acá dice prepositions of place, que en la clase de ayer los aprendimos, pero hoy le vamos a dar una estudiada un poquito más, um, más breve. Y tenemos el segundo que dice, by the end of this class, you will learn how to ask for, ask for and give directions. Additionally, you will practice a conversation which illustrate how this topic is used in a real life setting. So that's it, guys. Thank you so much for your participation. Let's move to the next topic. Tenemos prepositions of place to give direction. Tenemos eh, preposiciones de lugar para dar direcciones. Y dice acá, the prepositions of place are placed after, after the main verb, which is usually the verb to be, in any of the past, present, or future tenses, in both its simple and compound forms. Esta es la definición que vimos el día de ayer para prepositions of place, pero se me hizo muy importante traerla de nuevo para que tengamos claro que las preposiciones van después del verbo. Después del verbo en cualquiera de sus tenses, en cualquiera de sus tiempos, ¿verdad? Entonces tenemos acá otra vez el cuadrito que dice prepositions of place y necesito que acá eh, tengamos um, claro dónde está, por ejemplo, esta X. Acá esta X nos está marcando dónde se posiciona dicha preposición para hablar de dicha preposición. Entonces tenemos on, que está, les dije que es sobre, por ejemplo, the department store is on Main Street. Está sobre la calle principal, en la calle principal. On the corner of, esta es en la esquina de todo lo que se encuentre, por ejemplo, porque luego les voy a mostrar un mapa que en el que van a poder ver este, um, lugares, por ejemplo, digamos, mall, el centro comercial. Está en la esquina, on the corner of Main Street and First Avenue. Es así. 
así, justo así. Entonces, it's on the corner of Main and First. Así como ven acá, este es Main Street, First Avenue. Tenemos across from, a, cruz, a cruzar, al cruzar de acá para acá. Eso es lo que significa. Tenemos un ejemplo que dice, it's across from the park. Tenemos next to, que es al lado, junto, a la par. It's next to the bank. It's next to the bank. Y tenemos, the bank is between the department. La última acá que pueden ver que está al medio, tiene uno acá y tiene otro acá. Les dije que between es para cuando está en medio de dos cosas nada más. Y tenemos, the bank is between the department store and the restaurant. ¿Ok? Este nada más es un feedback y por acá tenemos este mapa. Se ve, eh, por acá podemos ver uh, First Avenue, Main Street, Park Street, Second Avenue, Standard, uh, Standard Street. Y acá tenemos los diferentes um, lugares. Por ejemplo, tenemos una gas station. What else? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos por acá? Um, Postman Office. Ok. Post office. Yes. Hospital. Ok, yes. Bookstore. Ok, ok. Bookstore. What else? Um, Restaurant. Shoes. Restaurant. Yes. Uh, tenemos una uh, shoe store. Aquí solamente que se llama favorite shoes. Ok, what else? City Bank. Tenemos. Either. 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 Supermarket. Sí, un theater, supermarket. Yes. Recuerden the pronunciation. Of gas, gas, station. gas station. Tenemos esto. Davis Drugstore. Davis Drugstore. La farmacia de Davis. Ok, thank you. Tenemos Luft Department Store. Y acá tenemos esto, no, no dice el nombre que tiene, ¿verdad? Pero es un parking lot. Así se dice parqueo. Parking lot. Así se los voy a poner en el chat acá. Parking lot. Ok. Y let's move. Ahora que ya tenemos esta imagen, esta imagen la vamos a necesitar más adelante. Simplemente quiero que vean que tenemos estas calles por acá y que para dar una dirección nos vamos a guiar de esas calles o avenidas. Ok. Ok, so let's move. Vamos a hacer un knowledge check. Oh, wait, sorry, sorry. Vamos a hacer un knowledge check eh, before, antes de movernos a lo demás. Vamos a hacerlo. Eh, recuerden que esto está en la plataforma. Ustedes lo pueden encontrar en su plataforma, pero lo vamos a hacer eh, esta vez acá en la clase. Simplemente para que participemos y pues lo hagamos juntos. Pero siempre lo vamos a hacer individual, ¿ok? Vamos a escuchar. Aquí tenemos las instrucciones. Look at the map. Vean el mapa. And listen to the audio program to answer the questions. Ok, les voy a poner el audio. ¿Pueden ver esta pantalla que está ahorita? Yes. Ok, thank you. Les voy a poner el audio y vamos a hacer lo mismo que hacemos con las anteriores, ¿verdad? Y déjenme ver. Page 89. Si ¿Sí escuchan. Yes. Ok, thank you. Ok, vamos a escucharla, pero siempre la vamos a escuchar de corrido porque esta eh, suele haber problema a veces, así que. Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay, guys. Where are they going? Where are the they going? Maria the bank. Okay, pay attention. The Remember, dijo... It is between the restaurant and and Love's department. Love department store. Where are they going? 
The bank. The bank, the right? Bank. Yes, ¿por qué? Porque está en medio de acá. Está en medio del restaurant y en medio de department store. Ok, awesome. Vamos a ver si no se ha congelado. Ah, bueno, sí. <ríe> se congeló de nuevo. Bueno, vamos a refrescar. Y vamos a reproducirlo otra vez. Una vez más. Y lo vamos a hacer de corrido. Bueno, estas son las preguntas. Y acá tenemos el mapa. Vamos a escuchar. Page 89. Exercise 6. Listening. Where is it? Look at the map in exercise 5. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency Movie Theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P&J Supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and 2nd? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Four. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, guys, what do you think about the second one? Si Seconds and Davis Drugstore. Okay. What do you think, guys? Is this one? Yes. Okay, thank you. Let's move to the third one. What about where are they going? Um, Maria Restaurant. Okay. Okay, so let's say escuchando mm -hmm. por acá a Dennis. Esperaría que los demás estamos participando Maria's restaurant what do you think guys is this correct yes favorite shows yes okay, great yes and the last one what are they going favorite shoes favorite shoes okay favorite favorite shoes thank you vamos a ver si es verdad okay hey, see Correcto, excelente. Ya ven, ya pueden escuchar, se pueden escuchar, ya se pueden orientar acá cuando menciona Main Street o Second Avenue, es mucho más fácil, ¿verdad? Así que that's it, guys. Thank you. Recuerden que ustedes lo tienen que hacer en su plataforma para poder um, completar su porcentaje. Así que thank you so much. Let's move to the PowerPoint slideshow. Let me see what else we have here. Tenemos, si pueden ver, si pueden ver esta pantalla ahora. Yes. 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 Thank you. Tenemos algunas, algún, un vocabulario para to give directions. Eh, estas son las más comunes que podemos uh, encontrar. Tenemos turn left, es doblar a la izquierda, turn right, doblar a la derecha. Tenemos go straight on or ahead, go straight ahead. Tenemos esta que es ir recto, derecho, así dicen. Bueno, así decimos acá, <ríe> ir derecho y recto. Go across the street, al, vaya al cruzar la calle. Esta es cruz, al cruzar la calle. Tenemos on the corner, que es en la esquina. Por ejemplo, acá si pueden ver. Las calles y acá está en una esquina, está el lugar, digamos, por el que están preguntando. 
go as far as, eh, vaya uh, tan, vaya hasta el fondo, vaya hasta allá. Y ahí podemos encontrar el lugar. Vaya hasta el fondo. En este caso se necesita un poquito más de información para entenderla, pero es una de las más comunes. Tenemos otra acá que dice, go past the, pase por, eh, por ejemplo acá, pet, digamos que esta es una veterinaria, eh, tenemos go past the pet, the pet store, por ejemplo, go past the restaurant, pase por el restaurante, pase por la, uh, la tienda, pase por, eh, ahí va a especificar el lugar, eso significa pasar por, go past the, aquí donde está la flechita nos está indicando, tenemos go along the street, siga recto por toda la calle, go along the street, siga recto por toda la calle. Tenemos go up the street, vaya arriba de la calle, camine hacia arriba en la calle. Y tenemos the opposite, tenemos acá lo contrario, que es go down the street, vaya hacia abajo en la calle o vaya hacia abajo de la calle. Tenemos acá otra que dice, que dice take the first, second or third, cualquiera de estas tres, turning on the right. Tome cualquiera de esas vueltas, tome la primera vuelta eh, recto, o sea, si le dicen vaya a ser recto y cruce a la primera vuelta que tiene ahí, porque acá sí le decimos, ¿verdad? The turning, the first turning on the right. Aquí tenemos el contrario, take the first, second or third turning on the left, a la izquierda. Tome la primera vuelta a la izquierda, tome la tercera vuelta hacia la izquierda. Así, do you have any question, guys, about this one? ¿Alguna duda? Okay. Everything is clear? It's clear. Ok, thank you. Ok, tenemos algunas expressions to ask for directions. Expresiones para pedir información sobre las direcciones. Tenemos la primera acá. How can I get to, por ejemplo, how can I get to the drugstore? Y pues esas son las expresiones o las preguntas que se utilizan para pedir. Tenemos la siguiente que dice, where is the, por ejemplo, where is the movie theater? Tenemos otra que dice, how far is the, por ejemplo, from the, aquí tenemos una más larguita que dice, perdón. How far is the hospital from the gas station? ¿Qué tan lejos está el hospital de la gasolinera? Así. How far is the hospital, por ejemplo, from the gas station? Otro ejemplo. Is there a around here? Is there a, hay algún, por ejemplo, is there a restaurant around here? ¿Hay algún restaurante por aquí cerca? Tenemos una que es un poquito más eh, polite, es más formal, más educado. Could you tell me how to get to? ¿Podría decirme cómo llegar a? Could you tell me how to get to the supermarket? ¿Podrías, ayud ¿podrías decirme cómo llegar al supermercado? Tenemos otra que dice, how do I find? How do I find? Uh, por ejemplo, how do I find? The clothing store. ¿Cómo encuentro la tienda de ropa? ¿Cómo la encuentro? Tenemos otra. What's, what's the best way to... Uh, what's the best, the best way to uh, find, por ejemplo, the bookstore? ¿Cuál es la, el camino más fácil para llegar a la tienda de libros? Tenemos otra que es igual, polite. Uh, excuse me. Do you know where is the... Where the, un ejemplo, por ejemplo, where the, the hospital is. Excuse me, do you know where the hospital is? Tenemos otra. Is this the right way for? Aquí podría ser, digamos, um, the gas station. Otro ejemplo. Is this the right way for the gas station? Este es el camino correcto para llegar a la gasolinera. Esos son algunos ejemplos. Do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta? No questions. 
no, no, no question. Okay. See, no questions. Uh, let me let me hear how do you pronounce those expressions, okay? Quiero escuchar cómo pronunciarían estas expresiones. Vamos a ir. Bueno, ya tenemos 12 participantes. Welcome a los demás. No vi en el momento que se unieron, pero vamos a practicar, ok. Eh, vamos a ver cuántas hay. Dos, cuatro, seis, ocho, nueve. Solamente hay nueve. Esperaría que participemos nueve de ellos. Una cada uno, ¿verdad? Me van a decir, por ejemplo, how can I get to? Y va usted a elegir cualquiera de los lugares que vimos. ¿Se acuerdan los lugares que hemos visto? Por ejemplo, el mall, la farmacia, el supermercado. Esto es eh, eh, in order to um, practice your pronunciation. Ok. Let's start with the first one. Voy a ir acá con el, el primero que me aparezca hoy. Ok. Ok. El primero que me aparece es Dennis. Can you help me with this one? Yes. Okay. Okay. Así como les dije. Eh, eh, primero que nada, eh, entendieron lo eh, cómo vamos a hacer. Eh, vamos a, a, a leer la oración y le vamos a complementar yes. uno de los lugares que vimos en el mapa. Exactly. Yes. Okay. So let's get started with Dennis. Dennis, go ahead. Um, uh, how can I, how can I get to the school? Okay, how can I get to the school? Great. Remember, cada vez que tengamos un question mark, hacer el mm, porque mm. <laughs> English es, es, es muy importante eh, como que Saber cuándo es una pregunta y eso, ¿verdad? Ok, thank you so much, Dennis. What okay. about María Salomé? The second one. What is the bank? Where is the bank? Yes, great. Thank you, María. Ok, uh, este es un poquito tricky. Les dije que acá, how far is that? Acaba de poner el lugar y aquí es otro lugar. Porque qué tan lejos queda esto del otro, ¿verdad? Okay, Manuel, can you help me with that one? Okay, how far is the bank from the gas station? Okay, great, thank you. How far is the bank from the gas station? Awesome. Tenemos William, can you help me with this one? Would you tell me how to get to theater? Okay, thank you. Could you tell me how to get to the theater? Thank you, William. Aquí se nos quedó una, ¿verdad? Vamos a hacer al, al siguiente que haga esta de acá, ¿ok? Cierto. No, don't worry. Está bien. Tenemos Noé. Can you help me with this one? This one. Ok. Is there a park around here? Is there a park around here? Awesome. Great. Thank you, Noé. Tenemos... Joel, can you help me with this one? Uh, how do I find park? Okay, how do I find? How do I find? How do I find? The park. The park. The park, okay. Thank you so much, Joel. How do I find a park? Okay, tenemos eh, la siguiente, Miguel Ángel. Can you help me with this one? What's the best way to restaurant? Okay, in este caso, um, to, podemos utilizar to get to or, or find. Recuerda, okay. Thank you so much. La vamos a leer así. What's, what's the best way to get to the restaurant? Or what's the best way to find the restaurant? Así. De ahí está, está correcto lo demás. Thank you so much, Miguel. What about Yancy? Can you help me with this one? Yes, I can. Oh, sorry, miss. Is this the right way for the Second Avenue? Okay, thank you so much. Is this the right way for the Second Avenue? Thank you. This one is missing. La de esta de aquí. Vamos a ver. Guillermo, can you help me with this one? 
हेलो एक्सक्यूज मी डू यू नो वर्ड द बैंक इज हे थैंक यू ऑसम एक्सक्यूज मी डू यू नो वर्ड द बैंक इज थैंक यू सो मच गियरमो ओके या टेनेमोस टू हका Eh, para los que faltan, tenemos, esta simplemente es for, ask for directions. Tenemos to give, la, la falta esa. Así que vamos a ver la siguiente. Tenemos expressions to give directions. Tenemos la primera que es go straight ahead. Go straight ahead. Vaya de recto hacia adelante. Tenemos turn back. De la vuelta hacia atrás o regrese. Go back, regrese. Turn left or turn right. Eh, gire a la izquierda o gire a la derecha. Cross es cruce. Y tenemos eh, take the first or second road on the left or right. Tome el primer, la primera carretera a la izquierda o a la derecha. It's on the left or it's on the right. Está a la izquierda o está a la derecha. Go past, les dije que es pase por ahí, o sea, pase. El go past no se puede, se puede ir, ir pasando, algo así, ir pasando. Pero en realidad es pasar por cierto lugar. The easiest way to is to, la forma más fácil, eh, el camino más fácil para llegar es tenemos otra que es lo mismo. La mejor forma, el mejor camino para llegar es The best way is to Tenemos It's on the corner. Así como vimos al principio, It's on the corner. Está en la esquina, está a la esquina. Y tenemos It's in the middle of the block. Está en medio de la cuadra. Está en block es cuadra. It's in the middle of the block. Ok, guys, a los que me faltaron, vamos a hacer lo mismo. Me quedé por Guillermo. Let's move to Mario. Can you help me with the first one? With this one? Ok. How can I get to the uh, drugstore? How can I get to the drugstore? Thank you. Awesome. Okay, Andrea Mendez, can you help me with the second one? Where is the a bank? Where is the bank? Okay, thank you. Where is the bank? Okay, let's move to the last one. Daniela, can you help me with the third one? This one? How far is the university from the mall? Okay, great. How far is the university from the mall? ¿Qué tan lejos está la universidad del centro comercial? Ok, awesome. Thank you so much. ¿Alguien que se me ha quedado? No, ¿verdad? Creo que todos sí lo escuché. Entonces, tenemos estas expresiones para dar direcciones. Estas son las palabras que utilizamos para orientar a alguien cuando está pidiendo direcciones. Esto lo vamos a necesitar, así como esta, más adelante lo vamos a necesitar. Así que, do you have any question about it? ¿Tienen alguna pregunta? Eh, con el cross y el across. Ah, ok. Across. No, no, sé, ¿No serán similar? Yes. Across es lo mismo, solo que este es el verbo. Cross. Cross, cruce. O sea, cruce la calle, cross the street. Pero cuando di decimos está al cruzar la calle, it is across the street. Está al cruzar la calle, al cruce de calle. Entonces, al cruce de calle no es un verbo, ¿verdad? Entonces sería across. Pero cuando es el verbo cruzar, que literalmente se va a pasar de un lugar a otro, es cross. Aquí tenemos el verbo y el otro es across, es a preposition of place. Así que significa lo mismo. Solo que este se utiliza como verbo y el otro como una preposición. ¿Es that clear? Puedo, puedo utilizar dos, dos expresiones, digamos, go past from to. Yes, you can use uh, all the expressions you need to, in order to give direction. Pueden utilizar muchas para dar una dirección. Por ejemplo, 
eh, digamos, alguien le pregunta, how do I get to the hospital? Ok, usted le dice, ok, go straight ahead, then turn on the left, turn on the left, and go past the mall, and you can find the hospital. Así. Podemos utilizar okay, mucho. Okay. Yes. Yeah, any, any other question? Um, yeah, tell me. No, we are always a uh, comment. Okay. Um, I can say the comment. Yeah. All right. Go ahead. Okay. I I I, I saw that, uh, for example, by uh, typical Salvadorian is usually don't use a map, <laughs> mm -hmm. but um, American people, yes, when. When they visit the other other country, you usually use that map. E in this case, for example, I don't see the use expression for west, third, north, um, as us because that um, different people is very common that use that uh, these expressions north, south, east because. The people now that country, and yeah. that uh, you ubication that map, without yeah. map. Exactly, uh, we usually we do not use the map. No usamos el mapa. De hecho, ni siquiera utilizamos um, el nombre de las calles o de las avenidas. Si se fijan, alguien pregunta, mire dónde está el banco Cuscatlán. Ah, está por el otro banco, enfrente del Scotia Bank. No utilizar el... como si sí, está en la avenida tal y en el bulevar tal. Bueno, al menos cuando he pedido directions, no me las han dado así. Por, yeah. ejemplo, <risa> por ejemplo, un palo. Por ejemplo, en lugar de girar, dice doble. Doble, doble aquí. Exactly. Por eso les dije en esta de acá. Váyase derecho, le dicen a uno. Que es recto, ¿verdad? Go straight ahead. Váyase derecho y allá al fondo. Va a haber un, así como dice, va a haber un palo de naranja y ahí va a cruzar. Entonces, aquí en the United States sí utilizan mucho, por ejemplo, Main Street, Avid Second Avenue, incluso el nombre de las avenidas. Esto, esto se los puedo decir porque si alguna vez usted, bueno, eh, si alguna vez a usted ha escuchado algo sobre los call centers, sobre los call centers, yo trabajé, I worked in a call center, yo trabajé en uno. Y les puedo decir que yo trabajaba en, en el departamento de tarjetas de crédito. Entonces las personas cuando cambiaban su dirección, créanme que me daban una dirección full, completa de en qué avenida, en qué yes. bulevar. Todo eso eh, utilizan ellos. Entonces acá sí uh, no utilizamos así, pero es muy necesario saberlo. ¿Ya, yes, tell me? I'm using the cardinal points. Yes. Yes, can you repeat that, please? Cardinal's point. Yes, we don't use it. No lo usamos aquí mucho, pero siempre es esencial saberlo. Así que aquí tenemos a lot of, uh, too many expressions to give directions. Y guys, gracias por su participación, por sus comentarios. Ustedes saben que siempre son bienvenidos. Siempre aportan algo más a nuestro conocimiento, ¿verdad? Así que, thank you so much, guys. Let's move to the next one. Tenemos ejemplos acá. Excuse me, where is the school? Eh, ¿Dónde está la escuela? Disculpe. Eh, mayormente esto es en una forma muy formal y polite. Y es la manera correcta, a mi parecer, que deberíamos utilizar para preguntar. ¿verdad? Disculpe. Eh, ¿Dónde está la escuela? ¿Usted sabe dónde está la escuela? Entonces, aquí es lo que les doy el ejemplo. Mira, across significa lo mismo que cross. Quitándole la A es el verbo, pero across es la preposition, ¿ok? It is across from the police office. Está al cruzar la oficina policial. Tenemos otro ejemplo que dice, excuse me. Could you tell me where the nearest bank is, please? Y acá tiene la información. Mire, pues, lo que les quiero decir es que tienen, eh, pueden utilizar muchas expresiones para dar una dirección. Acá tenemos una un poquito larga. 
le está preguntando dónde está el banco más cercano. Y le dice, walk two blocks, camine dos cuadras, and turn left at the bookstore. Y gire a la izquierda en la tienda, en, en la tienda de libros. The bank will be across the street. O sea, ya cruzó a la izquierda. El banco está across, o sea, al cruzar la calle, next to the post office. Está al cruzar la calle a la par de la oficina postal. Así. Así. Estos ejemplos eh, son súper, súper específicos y nos pueden ayudar mucho. Entonces tenemos, now it's your turn. Ahora es tu turno. Y dice, ask and give direction using the map. En este caso, vamos a utilizar el chat. Vamos a utilizar otra vez a Camille eh, la imagen para hacer ejemplos. Vamos a hacer nuestros propios ejemplos, ¿ok? Y vamos a utilizar el chat. Y luego de utilizar el chat, vamos a leer. Lo vamos a leer, ¿ok? Recuerden, eh, para esta palabra, esta palabra que ustedes ven acá, could, no se pronuncia la L, no vamos a pronunciar la L could, lo mismo pasa con should y con would así que ese es un tip de pronunciation tenemos could, por si la utilizan ¿verdad? entonces eh, si la tienen acá si se fijan, vamos a crear ejemplos ¿ok? acá tenemos una caja de vocabulario vocabulary box y tenemos algunos muy comunes. Por ejemplo, calle, street, avenue, boulevard, square, road, route, crossroad, highway. Tenemos main street y main road. Acá está al revés, ¿verdad? Que están al revés. <laughs> Pero eh, lo importante es que se entiendan. Uh, do you guys, uh, did you understand what are we going to do? ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a practicar? No, vamos a ir. Ok. Sería como oraciones con direcciones, ¿verdad? Yes. O sea, por ejemplo, sí. en el chat va a escribir, por ejemplo, acá. Donde es... vamos a, o sea, vamos a a preguntar dónde está algún lugar y, y vamos a responder. Sí, se va a responder, exacto, así. Y luego lo vamos a leer. Esperaría leerlos acá en el chat. If you have any question, yo puedo moverme acá a las otras diapositivas y les dije que lo vamos a utilizar acá, en este mapa de acá. Por ejemplo, un ejemplo. Uh, how can I get, uh, excuse me, uh, what is the best way to get to the hospital, por ejemplo? Y digamos que usted le dice, ok, go straight ahead on the first avenue, then turn right and you can find the hospital. ¿Sí entendieron? Vaya a ser recto, camine eh, derecho eh, on the first avenue, en la primera avenida y luego cruce a la, a la derecha. Y ahí está el hospital, ahí está el hospital. Así lo vamos a hacer. Remember, guys, no hay nada incorrecto. Siempre, siempre podemos aprender de cualquier cosa si nos equivocamos. Así que, I'm waiting for it. Ahora sí me entendieron. O, o, do you still have any question? Yes, teacher, I understand. Okay, thank you. Díganme si quieren que salte a las otras diapositivas por si las necesitan. Acá tienen una, ¿verdad? La, esta la vamos a necesitar. Y acá tenemos el vocabulario por si lo utilizan. Y acá tenemos las expresiones. Estas con estas usamos para preguntar. Y las otras y estas para dar direcciones, para dar información, ¿verdad? Voy a dejar un ratito esta de acá por si, para que empiecen a crearla. Y luego voy a moverme a la siguiente. Voy a dejar esta acá. Me voy a mover al mapa otra vez y luego voy a regresar a las que utilizamos para dar información. ¿okay? Tomen una de estas, la que usted 
prefiera la que le salga mucho mejor o la que más le guste. Y acá está el mapa. Recuerden, tenemos una gas station, tenemos un hospital, tenemos una post office, una bookstore, tenemos una drugstore, un supermarket, tenemos una zapatería, una shoe store, tenemos un Alls coffee shop, un coffee shop, tenemos un movie theater, tenemos un park, esto es un parque, tenemos un parking lot, tenemos un department store, tenemos un bank y tenemos un restaurant. Eso es lo que tengo. Ok, Noé. Ya tenemos su pregunta. Usted mismo va a responderla. Usted mismo va a dar la, la, la respuesta para esa pregunta. Y luego la vamos a leer. Ok, y, y, y quería poner los dos juntos, pero le di enter y se fue la pregunta. Oh, okay, don't worry, don't worry, you can. No te preocupes. Acá tenemos First Avenue, Main Street, Park Street, Second Avenue. Esta es, uh, okay, let me see. Oops, sorry. Y tenemos las demás. Tenemos Center Street o, o Center Street, que es la calle central. La calle central, segunda avenida, calle principal, la calle del parque y la primera avenida. Just like that. Ok, tenemos, ok Noé, vamos a ver si tenemos su pregunta, pero falta su respuesta, ok, la vamos a esperar. Ok Manuel, ya tenemos la de Manuel, la de William. Uh -huh. Ok, ok, great. Son bien polite. Okay. Okay, guys. Ya tenemos algunas por acá. We're going to start with. Okay, no vamos a esperar la respuesta. No sé si ya la puso. Ah, aquí está. Primero. Yeah. Vamos... Okay, Noé. Tenemos Noé. Can you tell me? Can you read? Uh, your practice. Okay. okay. Uh, excuse me, where is the gas station? What? Uh, it is, it is Fierce Avenue on the corner. Okay, let me check. Gas station, great, yes. Yes, it is on First Avenue and on the corner. En la esquina. Great, thank you so much. No, what about? Tenemos, oh, let me see. Manuel Hernandez, can you help me to read your practice? Okay, what is the department store? The department store is in the main street in front to the park. Okay, vamos a ver. The department store is Main Street in front of the park. In front of the great, awesome. Yeah, that's correct. Está en la Main Street en frente del parque. Great. Okay, um, 
let's move to the next one. William, can you help me to read your practice? Wait, wait, wait. Okay, okay. Wait, wait. Ooh, Excuse me, where is the bank? The bank is between department store and Maria's restaurant. Okay, great. The department store is between the department store. Sorry, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Great, awesome. Thank you so much. Okay, Guillermo, can you help me to read your practice? Sorry, what is the hospital? The hospital is across the center street next to the post office. Okay, let me see. The hospital is across the street next to the post office. Okay, great. Thank you so much. Thank you so much, Guillermo. Let's move to the Joel. Can you help me to read your practice? Okay. Excuse me, where is the bank? The bank is Fifth Avenue. The bank is in First Avenue. Okay, what what else? What else can we say about the bank? ¿Qué más podemos decir? ¿Está en First Avenue o está en Main Street? El banco, miren acá. Tenemos el banco. Pues digamos que esta persona está por aquí, ¿verdad? La persona que preguntó. Y le dice, you can uh, go straight ahead First Avenue and turn, turn left or turn right. Aquí, pues, vamos a la, a la derecha, turn right on Main Street. And the bank is in front of the movie theater. Así, por ejemplo. Mucha, mucha más información ¿verdad? para que le quede claro. De otra, está bien. Thank you so much, Joel. What about Maria? Can you help me to read your practice? What is the bank? The bank is in Main Street next to the department store. Okay, great, thank you. Okay, the bank is on Main Street next to the department store, okay. Miguel Angel, can you help me to read your practice? Excuse me, where is the bank? It's on the main street next to the apartment store. Okay, thank you. It was the same, <laughs> the same one. Thank you so much. Uh, yes, can see. Sorry, I couldn't tell me. I am lost. Could you help me? How can I? Oh, sorry. Okay. Okay. Yancy, can you help me to read your practice? Yes, I pressure. Okay. Sorry, sir. I am lost. Could you help me, please? How can I get to Harpstal? Yes, no problem. Go straight ahead to block and turn right on Center Street. The hospital on Center Street between gas station and USS Post Office. Okay, awesome. I love this one. Thank you so much. Mucha información, ¿verdad? Sí. Y dijo que estaba perdido. Excelente. Muchas gracias, Gen Z. You did it great. Yeah, my pleasure. Okay. Tenemos Mario. Can you help me to read your practice? Leo, Mario, are you there? Okay, okay. Está todo trabado con mi tablet que no, okay. no la puedo todavía dominar. Okay. Permítame, permítame. Ahorita yo escribí arribita how, how far is the movie theater from the hospital. Great, hey, that's a difficult one. Yes. Uh, answer, uh, answer two block next to Park Street. Two block, two block next to, can you repeat? Okay. Uh, two block next to Park Street. Block next to Park Street. Okay, let me check. The theater okay, well, dos cuadras a la par del. Okay. La par de... Thank you. Uh, it was. Uh, uh, ahí si quiere corríjame para. <laughs> yeah, don't worry. It's okay. Solo que lo hizo un poquito más breve, como digamos que la ah, persona okay. no conoce, digamos, no conoce nada. 
Entonces, eh, it's ok, está bien, está perfecta, pero digamos que tan lejos está el hospital del movie theater. Aquí puede partir uh -huh. de, de uno de los dos. Digamos que usted esté en el, hospi en el hospital. Okay. Y dice, ok, uh, está aquí. Y le dice, go straight ahead on First Avenue. Llega aquí. And sure. turn right on Main Street y cruce a la derecha. En este caso, si estamos, estamos al frente o viendo hacia allá, estamos a la izquierda, ¿verdad? Entonces okay. aquí sería turn left or right, dependiendo de donde lo vea, on Main Street. And okay. the movie theater is in front of the bank. Algo así. Está enfrente del banco. Así. Okay. Pero está bien decir. Well, It's, it is right eh, que mencionó dos cuadras. Ya sea si se viene por acá o si se viene por acá. Está uh -huh. bien. Dos cuadras. Great. Thank you so much, Mario. Okay. Okay. Tenemos Dennis. Can you help me to read your practice? Okay. Um, Congratulations, papi. How, how do you get the favorite shoes? Uh, go pass for the bank. Then turn and write. How do you get to the favorite shoes? Favorite shoes, okay. Favorite. Go pass for the for, for the bank, then turn right, okay. Tenemos desde dónde está partiendo, uh, Dennis. Desde dónde, de dónde, de dónde está la persona que le preguntó, por ejemplo, para llegar. ¿Cómo llega? Uh -huh. Estaba, eh, tomé como en cuenta de, de Luffy Department. Ok, Luffy Department estaba aquí y dijo go pass for the bank, awesome. Then turn right. Ok, y gire a la derecha. Ok, derecha. para dar más información, eh, you, could, you can say it is in from the supermarket. Así como dice go past, uh, go past the bank, then turn right and the Favorite shoes is uh, in front of the supermarket. I see. Oh, okay. Okay. Awesome. Thank you. Okay, William, can you help me to read your practice? How can I get to the parking lot? The parking lot is in the first avenue uh, in front of the roof of the department store. Iba a poner, pero estaba confundido si le ponía enfrente o a la par. Hey. No. <laughs> Mientras más información de, it is in front, it is in front. Está al, mm -hmm. O puede decir, it's a okay. está al cruzar la calle. Because how I can I get to the parking lot? The parking lot is in the first avenue, in front of the department store. Okay, great. It is on the first avenue, in front of the department store. Great. Oh, awesome. Okay. Recuerden que to give directions, Thanks. para dar direcciones, Utilizamos on, porque las cosas están encima de la calle, ¿sí? On Main Street, on First Avenue, ¿ok? De ahí, excelente, William. Thank you. Daniela, can you help me to read your practice? Excuse me, where is the supermarket? The supermarket is the Second Avenue. Ok, the Second Avenue. What, what, ¿Qué más podemos especificarle a esa persona para que dé exactamente con el supermercado? What else can we say? It's, on It, it's across from the uh, from the shoe store. Okay, great. It's across on the shoe store. Great, awesome. Así las personas le van a entender, ah, sí, sí, está en la segunda avenida enfrente de la, la tienda de zapatos, ¿verdad? Thank you. Ok, Andrea, can you help me to read your... Excuse me, where is the theater? The theater in, in front to bank. Ok, the theater is in front the bank. In front the bank. Ok, great. Digamos que la persona que no conoce, por ejemplo, no conoce nada, pero se sabe las calles. Digamos, le eh, puede decir, it is on Main Street and in front of the bank. In front of the bank. De ahí está correcto. Thank you so much, Andrea. Ok, y ya estuvo hasta ahí, ¿verdad? Aquí esta es la respuesta de Mario. Thank you so much, guys. You did it great. Hay algunas. ¿Hay alguna duda en cuanto a esto? Ya tenemos 
el vocabulario por sí. Me parece muy necesario. Do you have any question about the topic? ¿Tiene alguna duda? No question. No questions, right? Eh, ok, vamos a ver qué más podemos hacer acá. Okay. Necesito que vean esto, por ejemplo. Estas palabras sí se utilizan mucho a la hora de dar directions porque, eh, por ejemplo, este street lo vamos a ver como abreviado, ¿verdad? Street, avenue, boulevard, square. Esto también se utiliza bastante, square. Tenemos road, route. Tenemos crossroad, highway, main street, and main road. Estas son una de las más comunes. Chequemos una vez más las expressions to ask for direction. How can I get to? Where is there? Y me encantó, me encantó que ustedes utilizaran excuse me or sorry, can you tell me? Could you help me? That's a good one. Me gustó mucho. Y acá tenemos las otras, miren. Tenemos las que se utilizan más que todo. Obviamente usted no... Digamos que para dar una directions aquí no, no va a mentalizarse un mapa, sino que la, las cosas, los lugares que están en la calle que usted conoce, ¿verdad? And that's important. Mientras más detalle de, incluso si usted no dice eh, go, eh, go straight ahead, turn left, turn right, aunque sí se utiliza, pero por ejemplo, nos vamos a guiar más por las cosas que veamos. Así como por ejemplo, cruce, en el frente del hospital o, cru o está a la par del banco y cosas así. Está en la esquina. And it's really important. Acá tenemos más. Y quiero saber, ¿tienen alguna duda? Porque recuerden que para este topic, para esta section number three, tenemos un midterm, tenemos un examen que es eh, mañana les voy a dar un poquito más, les voy a orientar un poquito más sobre los temas que hemos visto, ya que es muy importante que usted complete ese topic. Tiene como cinco secciones, si no me equivoco. Tiene de listening, tiene de reading y tiene multiple choice. Ajá. Tiene varias respuestas. Entonces, eh, do you have any question, any other question before we finish the class? No question, teacher. No questions, ok. Espero que haya quedado muy, muy claro. Y pues que espero que hayan entendido el topic. Así que, so that's it, guys, for today. Thank you so much for joining. Uh, have a good night. Recuerden hacerlo de la plataforma siempre, que es muy importante. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye.